हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में और आज के इस वीडियो में मैं बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ जो है अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव यह अध्याय तीन है अध्याय एक और दो को मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब अनुवांशिकता और वातावरण के का प्रभाव बच्चों पर किस तरह पड़ता है इसको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने जो अनुवांशिकता की परिभाषा दी है वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा अनुवांशिकता और वातावरण जो होता है इन दोनों चीज़ का बालकों के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है अनुवांशिकता के कारण क्या होता है जो वंशानुगत गुण होते हैं सो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं और वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक सांवेगिक धार्मिक तथा शैक्षणिक विकास होता है और अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का साका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी बालक पे पड़ता है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी अब अच्छे वातावरण में अगर बच्चा नहीं रहता है तो अच्छे फैमिली का बच्चा भी है फिर भी थोड़ा बहुत पर्यावरण का वातावरण का असर उसके ऊपर पर ही जाएगा तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इसका व्यापक महत्व तो होता है और शिक्षा नदीगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने में या शिक्षकों की मदद करता है और आनुवांशिकता और वातावरण का जो होता है प्रभाव सो शिक्षा नदीगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने में शिक्षकों की मदद करता है अब हम लोग अनुवांशिकता की अर्थ को देखेंगे कि अनुवांशिकता आखिर होता क्या है और विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अनुवांशिकता को किस प्रकार प्रभावित किया है इसको भी जानेंगे अनुवांशिकता या वंशानुगत गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है ये दोनों शब्द देखिए अनुवांशिकता या वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी अनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक मानसिक सामाजिक गुणों का हस्तांतरण बालकों में होता है और अनुवांशिकता के माध्यम से क्या होता है कि जैसे बहुत बार ऐसा देखते होइएगा कि जिसके माता पिता का हाइट अगर कम है तो बच्चे में भी उस तरह का गुण आ गया रूप रंग भी माता पिता जैसा हो जाता है तो इस तरह से शारीरिक मानसिक दिमागी तौर पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है माता पिता से तो और सामाजिक गुण भी माता पिता से बच्चे सीखते हैं तो इनका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते रहता है और विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने देखिए अनुवांशिकता के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी है जो इस प्रकार है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं जैसे परिभाषा दिया रहेगा पूछेगा किसने कहा था या, या किसका कथन है या इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप देखते होइएगा अब देखिए सबसे पहले बी एन झा का देखते हैं बी एन झा के मतानुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है एक बार फिर से देख लीजिए बी एन झा के मतानुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है पी जसवर्ट के मतानुसार प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करता है इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली गठरी को वंशानुक्रम के नाम से पुकारा जाता है ऐसा पी जिसबर्ट ने कहा है वुडवर्थ के मतानुसार वंशानुक्रम में हुए सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरम्भ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग नौ माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी ये वुडवर्थ का कहना है एक बार फिर से देख लीजिए वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरम्भ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान जब बच्चा गर्भ में आता है उसी समय से जन्म से लेकर नौ माह पूर्व तक व्यक्ति में उपस्थित थी अब डगलेस एवं हॉलैंड के मतानुसार एक व्यक्ति से वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं एवं क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिनको वह अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है जेम्स ड्रेवर के मतानुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होते रहता है इस तरह से क्वेश्चन रहेगा जैसे देखिए यहाँ है इनका जेम्स ड्रेवर ने कहा उनके अनुसार ऐसे रहेगा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहा था किसने कहा था या किनका मत है तो चार ऑप्शन रहेंगे उस 
उसमें से एक चूज करना रहेगा तो आप अगर इसको याद कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ध्यान में उतना नहीं रहता है इतना सारा है इसमें क्या होता है कभी उल्टा पलटी हो जाएगा बी एन झा ने जो कहा था सो ध्यान में रहेगा अब जिस बर्ट ने कहा था या वुडवर्थ ने कहा था क्योंकि इतना सारा एक बार पढ़ लेने के बाद ध्यान में नहीं रहेगा तो इसको याद कर लेना ज़्यादा सही रहेगा नहीं तो बार बार रिवीजन भी अगर करते रहिएगा तो फिर गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप लोग अगर एग्जाम देते हुईगा तो देखते हुईगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर हल करते हुईगा तो देखते हुईगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा सी एग्जाम या किसी भी टी एग्जाम में आते रहते हैं तो यहाँ पर टॉपिक हमारा समाप्त होता है वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो आगे भी मैं इस चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगी तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक वेल का आइकॉन आएगा उसको भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें हमें कमेंट करके भी पता कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद